ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ലേൺ സി എസ് ഐ ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്തായിരുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം റിക്വയർഡ് ബൈ എൻ അൽഗോർദം ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഒരു അൽഗോർദം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് മെത്തേഡും അസിംനോട്ടിക് അനാലിസിസും ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻഡിംഗ് ദ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് എൻ അൽഗോർദം ഇൻവോൾസ് അനലൈസിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് സൈസ് ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ആൻ അൽഗോർദം ഈ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്ന ആ അൽഗോർദത്തിലെ കോർ ഓപ്പറേഷൻ എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എത്ര ടൈം ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് മെയിൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് മെത്തേഡ്സും അസിംനോട്ടിക് അനാലിസിസും സോ ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സ്റ്റെപ് കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻവോൾവ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ദ അൽഗോർദം ആൻഡ് ദെൻ കൗണ്ടിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഈച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെയും അതായത് ഓ അൽഗോർദത്തിലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സമ്മായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഹയർ ഓർഡർ ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് മെത്തേഡിൽ ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ടൈം കോംപ്ലെക്സിറ്റി വി യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് ഓർ സ്റ്റെപ് കൗണ്ട് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് എന്തായിട്ട് എടുക്കണം സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു അൽഗോർദത്തിൽ കമൻസിനൊന്നും നമ്മൾ കൗണ്ട് എടുക്കാറില്ല അത് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൗണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് അൽഗോർദത്തിൽ ഇപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അൽഗോർദത്തിൽ റിട്ടേൺ എക്സ് റിട്ടേൺ എസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിന് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഓക്കെ കമൻസിനും ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ എന്താണ് സീറോ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് ദെൻ റിട്ടേൺ ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് ഈക്വൾ ടു വൺ ആയിട്ട് എടുക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫോർ ലൂപ്പിന് വൈ ലൂപ്പിന് ഫംഗ്ഷൻസിന് അങ്ങനെ കൗണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് മെത്തേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ സം ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്പോണൻ ഒരു എക്സ്പോണൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനകത്ത് ലോവർ ഓർഡർ എക്സ്പോണൻസിനെ എല്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചു ഓക്കെ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ വൈ ക്യൂബ് പ്ലസ് ടു ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ഇതിനകത്ത് ലോവർ എക്സ്പോണൻസിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏത് പോവും ടു ഇസെഡ് സ്ക്വയർ പോവും ത്രീ വൈ ക്യൂബ് പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മാത്രമായിരിക്കും ഹയർ എക്സ്പോണൻസ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നോർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈസ് പിന്നെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റോ മൾട്ടിപ്ലൈസോ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക
ഇതുണ്ടല്ലോ അതായത് ഫോൾ ലൂപ്പ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ്സ് അങ്ങനത്തെൻ്റെയൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ പറയാം ഓക്കെ റണ്ണിങ് ടൈം ഫോർ ലൂപ്പീസ് ഫോർ ലൂപ്പീസ് ദ റണ്ണിങ് ടൈം ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർ ലൂപ്പ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന അതിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് അതിനകത്തുള്ള ബേസിക് ഓപ്പറേഷൻ അതായിരിക്കും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫോർ ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഈക്വൾ ടു എസ് പ്ലസ് ഐ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അലയ്ക്കുക ഇപ്പം ഐ ഈക്വൾ ടു എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആണെന്ന് വയ്ക്കുക ഫോർ എൻ ഈക്വൾ ടു ആദ്യം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യും സീറോ ലെസ് ദാൻ ത്രീ നോക്കും ദെൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ദൻ വൺ ലെസ് ദാൻ ത്രീ നോക്കും അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ദൻ എന്താണ് ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ചെക്ക് ചെയ്യും ദൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് പിന്നെന്താണ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ത്രീ അല്ലല്ലോ അവിടെ വെച്ച് എന്താണ് ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആവും സോ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പം എത്ര ചെക്കിങ് നടന്നു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എൻ ഈക്വൾ ടു ത്രീ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് ചെക്കിങ് നടന്നത് സോ ത്രീ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഫോർ ഓക്കെ എൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ എത്ര ആണപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എന്താണ് എൻ പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എത്ര പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സീറോ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആവുമ്പോൾ എസ് ഈക്വൾ ടു എസ് പ്ലസ് ഐ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും കറക്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ദൻ വൺ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആവുമ്പം ഇത് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ടു ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആവുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ത്രീ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ആവുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇല്ല സോ ഇവിടെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് എത്ര ആണ് എൻ ടൈംസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് എൻ ഈക്വൾ ടു മൂന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സിക്യൂ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് സോ ഇത് എൻ കൗണ്ട് ആണ് ഫോർ ലൂപ്പിൽ എൻ പ്ലസ് വണ്ണും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് എൻ കൗണ്ടുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് സം ചെയ്യുക എൻ പ്ലസ് എൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഇഗ്നോർ ലോ ലോ ലോവർ ഓർഡർ എക്സ്പെറൻസ് വന്നിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ഹയർ ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോവർ ഓർഡറിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ വൺ പോയിട്ട് ബാക്കി എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ടു എൻ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത റൂൾ എന്തായിരുന്നു ഇഗ്നോർ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓർ മൾട്ടിപ്ലൈസ് സോ നമുക്ക് ഈ ടൂവിനെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ദൻ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്താ എൻ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈക്വൾ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എൻ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കറിയാം ദ റണ്ണിങ് ടൈം ഫോർ ലൂ ഫോർ ലൂപ്പ് ഇസ് ദ റണ്ണിങ് ടൈം ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് റണ്ണിങ് ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടെ വെച്ചാൽ എൻ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ഇതാണ് ഫോർ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി വരുന്നത് അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫോർ ലൂപ്പ് മാത്രമുള്ള ടൈം കോംപ്ലക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് പറയുന്നത് ഇനി അകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എസ് ഈക്വൾ ടു എസ് പ്ലസ് ആയി സോ എൻ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ദ റണ്ണിങ് ടൈം ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ഇസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സൈസ് ഓഫ് ഓൾ ലൂപ്സ് ഫോർ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയായിരുന്നല്ലോ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇൻസൈഡ് ദ ഫോർ ലൂപ്പ് അടുത്തൊരു ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ലൂപ്പിനകത്തൊരു ലൂപ്പാണ് ഫോർ ജെ ഈക്വൾ ടു സീറോ ജെ ലെസ് ദാൻ എൻ ജെ പ്ലസ് പ്ലസ്
ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ലോവർ ഓർഡർ എക്സ്പെറൻസിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ടു എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തായിരുന്നു ഇഗ്നോർ ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ ടു പോകുമ്പം ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡർ ഓഫ് ഒ എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൺസിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിം മെത്തേഡ്സ് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെയും കൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സം ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ഓർഡറിനെ എടുക്കുക ലോവർ ഓർഡേഴ്സിനെ എല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ദെൻ അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് ഐ ഇൻസൈഡ് ദ ഫോർ ലൂപ്പിനാണെങ്കിൽ എൻ ടൈംസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടൈംസ് ഇൻ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പിനകത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താ എത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എൻ ഇൻറ്റു എൻ അതായത് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സോ ടോട്ടൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് സോ ടു എൻ സ്ക്വയർ ബാക്കി എത്ര എൻ ഉണ്ട് എൻ 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 അതായത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ടു അപ്പൊ എന്താണ് ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഹയർ ഓർഡേഴ്സിനെ മാത്രം എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഹയർ ഓർഡർ ഏതാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ഹയർ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹയർ ഓർഡറിൽ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക സോ ടു ഇവിടെ വെച്ച് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ നെക്സ്റ്റ് ഇഫെൽസ് ഒരു അൽഗോർദത്തിൽ ഇഫെൽസ് വരുമ്പം അതിന് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ ഇഫ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഇഫ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എസ് വൺ എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എൽസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എസ് ടു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ഓഫ് എസ് വൺ ആൻഡ് എസ് ടു എസ് വണ്ണിലും എസ് ടുവിലും മാക്സിമം ഏതാണോ അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇഫ് എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ റിട്ടേൺ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് റിട്ടേൺ എൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എന്താണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ ആയിട്ട് എടുക്കും എൽസിന് എന്താണ് വൺ ആണ് സോ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ എൻ പ്ലസ് വൺ ാണ് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ റിട്ടേൺ എസ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് വൺ ആണ് സോ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് അല്ലെ ടു എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ടു എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മളുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് എന്താണ് ലോവർ ഓർഡർ എല്ലാം നമ്മൾ ഇക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യും സോ പ്ലസ് ഫൈവ് പോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് ടു എൻ ടു എന്നിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം സോ ഇതിന് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കേസ് നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദേ ഗെറ്റ് കോൾഡ് എത്ര ടൈം ആണോ ഫംഗ്ഷൻസ് വിളിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് കോൾഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ദെൻ വിൽ നോട്ട് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ ഒരു ടൈം പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അതർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബിഗിൻ എൻഡ് ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ടൈം എങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്തായിട്ട് എടുക്കും വൺ ആയിട്ടാണ്ടിക്കും എടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ എത്ര ടൈം ആണോ ഫംഗ്ഷൻസ് വിളിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ക
then return zero ke endana one step count equal to what add cheyumbam 2n 2n plus 2 so lower order exponents ne nammal remove cheya higher order ne eduka so 2 povum 2n kittu then constants ne namukku ignore cheyana so 2 um po then time complexity equal to order of n aayirikku okay അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അൽഗോരിതം സം ഓഫ് എ കോമ എൻ അതായത് ഒരു അറയിലെ എൻ എലമെന്റ്സിന്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അൽഗോരിതമാണ് അതിന്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് പ്ലസ് എ ഓഫ് ഐ റിട്ടേൺ എസ് ഓക്കെ സോ ഇതിന്റെ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്താണ് ഇത് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്താണിത് അസൈൻമെന്റ് ആണ് അസൈൻമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൗണ്ട് എത്ര കൊടുക്കണം വൺ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ദൻ ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ എൻ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ലൂപ്പ് അല്ലേ എൻ പ്ലസ് വൺ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ എൻ പ്ലസ് വൺ ദൻ ഫോർ ലൂപ്പിനകത്ത് ഇൻസൈഡ് ദ ഫോർ ലൂപ്പിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്ര ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എൻ ടൈംസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് എൻ റിട്ടേൺ എസ് ഇതിന്റെ ടൈം സ്റ്റെപ്പ് കൗണ്ട് എത്രയാണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് വൺ ആണ് സോ വൺ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹയർ ഓർഡർ എക്സ്പെൻസിനെ മാത്രം എടുക്കുക നമുക്ക് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു എൻ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി ടു എന്നിലെ കോൺസ്റ്റൻസിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക സോ ടുവും പോവും ദൻ ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറും ഓർഡർ ഓഫ് എൻ ആയിട്ട് മാറും 